ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടുള്ളത് ഞാൻ പുറത്ത് പോയ ചില കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ കുക്കിങ്ങും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും എന്നെ പോലുള്ള ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കുക്കിംഗ് ഇടണോ ക്രാഫ്റ്റ് ഇടണോ ഏത് ഫീൽഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ തോന്നി വ്ളോഗ് ചെയ്യാം എന്നെനിക്ക് കുക്കിങ്ങും ക്രാഫ്റ്റും അതുപോലെ ട്രാവലിങ്ങും ഷോപ്പിങ്ങും ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കി ഇടാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ വ്ളോഗൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയ ടൈം മുതലേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ കുക്ക് ചെയ്യണീൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ചാനൽ തുടങ്ങിയ ടൈമിലൊന്നും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇടേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഓരോന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ പഠിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൽ നിന്നുള്ള സവാള ഏകദേശമൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴുന്നേരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഉപ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേറൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ചേർക്കണത് ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ചാനൽ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടിപ്സൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം എന്നുള്ള ചാനൽ എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായൊരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരുപാട് ടിപ്സൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ ഉപ്പും സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം അത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ബീഫ് വേണോ ഫിഷ് വേണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ചത് ഒന്ന് ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ചൂടാറി ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോൾഡിലാണ് ഇത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ
പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ സിൽവർ ബട്ടൺ അങ്ങനെയൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടണേ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആക്ച്വലി ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു പാഷനായിട്ട് വീട്ടിലിങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മിസ്സായിട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാറുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോയൊരു വീഡിയോ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് പോയതായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകലില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് അക്ഷയയിലൊക്കെ പോകാണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പോകണ വഴി തന്നെ ജ്വല്ലറിയിലും ചെറിയൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കയറിയതായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ സഫ ജ്വല്ലറിയിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച മോഡലിൽ ഉള്ളത് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ സിൽവറിൻ്റെ ഒരു മാല എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത് ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മാല ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് നല്ല കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോപ്പിൽ പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ച മോഡൽ എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയില്ല പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കെ എസ് ജ്വല്ലറിയിലാണ് പോയത് അല്ല നല്ലൂരുള്ള കെ എസ് ജ്വല്ലറിയിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച മോഡലിലെ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിടത്തും നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു മോഡലിലുള്ള കളക്ഷൻ എനിക്ക് കെ എസ് ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും